இருக்குது எல்லோரும் உங்கள் கிஷியாக இருக்கிறீங்களா டைனோசர் ஜொராசிக் பார்க் படம் அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது இப்போவுமே மனிதர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஆவலை தூண்டக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது குறிப்பாக இறைவனுடைய ஞானம் ஐந்தாயிரம் வருடத்துக்கு ஒரு முறை அனைத்தும் திரும்ப திரும்ப நடக்குதுன்னு சொல்லும்போது அப்போ டைனோசர் எங்கே வருது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அது எங்கே வருது அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி ஒரு பைபிளில் போட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது என்னென்னா இறைவன் தன்னுடைய கட்டளைகள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு மோசியம் மூலமாக கொடுத்துட்டு இதையெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தெந்த ஆசிர்வாதங்கள் அப்படின்னு நிறைய ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்குறேன் ஒருவேளை இந்த கட்டளையை நீ ஃபாலோ பண்ணலை உதாசீனப்படுத்துகிற அப்படின்னா உனக்கு இந்த இந்த சாபங்கள் தண்டனைகள் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்டு சொல்லார் அந்த தண்டனைகள் லிஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நான் உன்னுடைய தேசத்தில் வெறும் பூச்சி விஷ ஜந்துக்கள் கருப்பாம்பூச்சி வண்டு இதெல்லாம் விடுவேன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை பார்க்கும்போது நமக்கு ஆச்சரியமாகவும் சிரிப்பாகவும் இருக்கும் என்ன கடவுள் போய் இப்படிலாம் சில்லறைத்தனமாக சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு தோணும் ஆனால் நமக்கு என்ன ஒரு விஷயம் புரியல அப்படின்னா அது ஆக்சுவலாக சும்மா பைபிள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படி தான் தோணும் இந்த ஞானத்தை கேட்காமல் படிச்சுருந்தா ஸோ இந்த ஞானம் கேட்கும்போது தான் நமக்கு புரியுது அதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இந்த பூச்சி வண்டு மூட்டுப்பூச்சி கொசு இந்த மாதிரி நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஜந்துக்கள் எல்லாம் இல்லாத ஒரு காலம் இருந்தது ஸோ அந்த காலத்திற்கு பிறகு தான் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்குது நடுவில் வருது ஸோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஏன்னா இப்போ இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தின்படியே பார்த்திங்கன்னா இந்த உலகம் வந்து ஐந்தாயிரம் வருட கால சக்கரம் இதில் முதல் பாதி சொர்க்கம் அடுத்த பாதி நார்க்கம் சொர்க்கத்தில் நம்ம சொன்ன அந்த விஷ ஜந்துக்கள் கொசு ஈ அசுத்தமான விலங்குகள் நாய் பன்னி இது மாதிரி விலங்குகள் இருக்காது ஆனால் சிங்கம் புலிலாம் இருக்கும் ஆனால் அங்கே இப்போ இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு விலங்கை பிடித்து சாப்பிட்ற குணம் அதுக்கு இருக்காது தாவரத்தை தான் சாப்பிடும் ஸோ இப்போ கூட நெட்டில் பார்த்திங்கன்னா சிங்கம் புல் சாப்பிட்றத பார்க்குறோம் புளி வந்து ஒரு மான்குட்டியை பாதுகாத்து தாயாகவே வளர்க்குற அந்த அன்பை பார்க்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் வரப்போகிற சொர்க்கத்துடைய அடையாளங்கள் ஸோ அங்கே எல்லா விலங்குமே அப்படி தான் இருக்க போகுது ஸோ அந்த மாற்றம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் தான் இப்போ பரவிட்டு இருக்குது ஸோ முதல் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் எந்த விஷ ஜந்தும் இருக்காது பாம்பு போன்ற எதுவுமே இருக்காது அங்கே வந்து நாம் தேவதைகளாக பிறப்போம் தேவதைகளில் தெய்வீக குணம் நிரம்பியவர்கள் ஸோ தெய்வீக குணம் நிரம்பிய தேவதைகளை தான் இன்றைக்கி இந்துக்கள் கோயில் கட்டி தெய்வங்கள் அப்படின்னு தெய்வ வழிபாடு பண்ணுறாங்க ஸோ தெய்வம்னா தெய்வீக குணம் நிரம்பிய தேவதைகள் ஸோ அப்படி தான் முதன் முதலாக நாம் பிறக்கிறோம் பிறகு மறுபிறவு எடுத்து 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 அதாவது முதல் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் இந்த பூமி சொர்க்கமாக தான் இருக்கும் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் தான் இது நரகமாகுது காரணம் இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா மனிதர்களுக்குள்ள சில கெட்ட குணங்கள் வந்துடுது ஸோ அந்த கெட்ட குணங்களுடைய நினைவாக தான் இதையெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலைன்னா நான் உங்களுக்கு இந்த சாபம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னது ஸோ அந்த கெட்ட குணங்கள் வந்து காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் சொர்க்கத்தில் இது இருக்கவே இருக்காது இப்படின்னா என்னன்னு யாருக்குமே தெரியாது இப்போ காமம் அதுதான் மிகப்பெரிய பாவம் அப்படின்னு இறைவன் சொல்கிறார் இப்போ சொர்க்கத்தில் காமமே இல்லைன்னா எப்படி குழந்த பிறக்கும் அப்படின்னு தோணும் அது எப்படி பிறக்கும் அப்படின்னா அங்கே கல்யாணம் ஆகும் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் நமக்கு ஒரு வாரிசு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது மனைவி கருவுருவாள் மற்றபடி இப்போ இருக்கிற மாதிரி காமமும் இருக்காது இச்சையாக ஒரு பெண்ணை தன் கணவன் கூட பார்க்க மாட்டான் ஸோ அந்தளவுக்கு பரிசுத்தமானவர்களாக இருப்பாங்க தேவதைகள் அதனால் தான் கையெழுத்து கும்பிடுறோம் கோயிலில் போய் ஆனால் இதில் என்ன ஒன்றுனா அப்படி இருந்ததே நாம தான் அதை நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படிங்கிற ரகசியத்தை நரகத்தின் கடைசியின் ஒரு வருஷம் இறைவன் தன்னுடைய இருப்பிடமாக பரந்தாமத்துலேருந்து இந்த பூமிக்கு வந்து சொல்கிறார் அவர் ஒரு சின்ன நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறார் இருக்கிறதுலே சின்ன புள்ளி ஆக்சுவலாக நம்மளும் அப்படி தான் இருக்கிறோம் பூர்வ மத்தியில் நம்ம உயிர் அப்படி தான் இருக்குது அது உயிர் தான் நாம் அந்த உயிருக்கு தந்தை தான் சிவ பரமாத்மா ஸோ அவரை தான் எல்லா பரமைப்பை தான் எல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க கடவுள் ஒருத்தர் தான் நமக்கு அவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நம்மளை மாதிரி அவரும் ஒரு ஆத்மா தான் நாம் பிறப்பிறப்பு சக்கரத்தில் வரும் இறைவன் வர்றது கிடையாது ஆனால் இறைவன் கிட்ட தான் இந்த ஞானம் இருக்குது அதனால் இறைவன் கடைசின்னு ஒரு வருஷம் ஒரு வயோதிகர் உடலில் வர்றார் அவருக்கு பிரம்மான் பேர் வைக்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா சொர்க்கத்தின் தேவதையாக இருந்த நீங்கள் தான் 
இப்போ நரகத்தில் துக்கத்தை அனுபவிக்கிறீங்க காரணம் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரன்ற ஐந்து விகாரம் சொர்க்கத்தில் இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ அந்த தேவதைகளுக்குள்ளே பூந்து அவங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஆனால் மீண்டும் இந்த பூமி சொர்க்கமாக போகுது அங்கே நீங்கள் வரணுன்னா இந்த ஐந்து விகாரத்தை நீங்கள் ஃபுல்லாக விட்டுடணும் விடக்கூடிய சக்தி யாருக்கும் இல்லை ஸோ இறைவனை நினைக்க நினைக்க அந்த சக்தி நமக்குள்ளே நிரம்பும் எந்த அளவுக்கு சக்தியை நிரப்பிக்கிறீங்களோ இறைவனை நினைத்து அந்த அளவுக்கு சொர்க்கத்தின் ஆரம்பத்தில் பிறந்து முழு சொர்க்கத்தின் சொர்க்கத்தையும் அனுபவிக்கலாம் சரியாக நினைக்கல அப்படின்னா பாவம் சரியாக எரியாது அப்போ சொர்க்கத்தின் பாதையில் தான் வரும் ஆனால் ஒன்ஸ் பிறந்துட்டால் பரந்தாமம் இந்த இடம் வந்து பரந்தாமம் அல்லது பரலோகம்னு சொல்லுவோம் செம்பன் நிறமாக இருக்கும் இங்கேருந்து பூமிக்கு பிறவி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே திரும்பி போக முடியாது உலகம் அழியும் போது தான் போக முடியும் அது வரைக்கும் மறுபிறை வந்தே ஆகணும் அது ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக இருந்தாலும் சரி இயேசு கிறிஸ்தவாக இருந்தாலும் சரி நபியாக இருந்தாலும் சரி புத்தராக இருந்தாலும் சரி யாருமே திரும்பி போக முடியாது எல்லாருமே மறுபிறை எடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னா அர்த்தம் எல்லாருமே இப்போ இங்கே தான் இருக்கிறான் ஸோ எல்லோரும் இங்கே இருக்கும்போது தான் இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குற என்ன பண்ணணும் மீண்டும் சொர்க்கத்துக்கு போகணுன்னா மீண்டும் சொர்க்கத்தில் எப்படி காமம் கோபனா என்னே தெரியாத குழந்த மாதிரி பரிசுத்தமாக இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஆகணும் அப்படி ஆகணும்னா இறைவனை நினைக்கணும் இறைவனை மட்டும் நினைக்கணும் நான் அழியக்கூடிய உடம்புன்னு நினைத்ததுனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை ஏன்னா சொர்க்கத்தில் ஆத்மான்னு தான் நினைப்பாங்களே தவிர உடல்னு நினைக்க மாட்டான் நான் ஆத்மா பூர்வமத்தில் நட்சத்திரமாக இருக்கேன் ஸோ எதிர் இருக்கிறவங்களும் சகோதர ஆத்மா பூர்வ மத்தியில் இருக்கிறாங்க மற்றபடி அந்த உடம்பு அவங்க போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் அப்படின்ற உணர்வு இருக்கும் பொழுது எப்படி காமம் வரும் எப்படி கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் வரும் ஸோ அதனால தான் அவங்க பயங்கர ஆனந்தமாக இருந்தாங்க அவங்க எது நினச்சாலும் நடக்கும் மழை பெய்யினா போய் நெல் நினைக்கும் தங்க வயிற வயிறும் கொட்டி கிடக்க வந்த அளவுக்கு செல்வ செழிப்பாக இருக்கும் சொர்க்கம் அங்கே துக்கம்னா என்னென்னு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு போகிறதுக்காக இந்த ஞானத்தை இப்போ இறைவன் கொடுக்குறேன் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே பூச்சி வண்டு கொசு நாய் பாம்பு இந்த மாதிரி மனிதனுக்கு துக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய அசுத்தப்படுத்தக்கூடிய எந்த விலங்கும் அங்கே இருக்காது நரகத்தில் தான் அது எல்லாமே வர ஆரம்பிக்குது எப்படி வர ஆரம்பிக்குது தெரியாது ஆனால் பாதையில் தான் வருது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இது எப்படி நம்புறது அப்படின்னு தோணும் எப்போத்தில் வந்தால் தான் இருந்திருக்கோம் அப்படி அப்படின்னு நமக்கு மைண்டில் தோணும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சு கிருமி பாருங்கள் இல்லை கணக்கு தெரியாத கிருமி எவ்வளோ புது புது கிருமி வருது பாங்க ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லையா அது சமீபமாக தான் வந்துச்சு ஸோ இன்னும் நிறைய நோய்கள் சிக்கன் குனியம் இன்னும் என்னென்னமோ வருது வந்துக்கிட்டே இருக்குது இவ்வளோ நாள் இல்லாமல் எப்படி திடீர்னு வந்துச்சு ஸோ அதே மாதிரி தான் இல்லையா ஒரு குரங்கோடு மனிதன் காமத்தில் ஈடுபட்டதுனால எய்ட்ஸ் கிருமி உருவாச்சுன்றாங்க அது எப்படி வந்துச்சு திடீர்னு இல்லாதவனு எப்படி உருவாச்சு ஸோ அதுதான் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சமீபமாக வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க நாய் கடித்தா நம்மளும் நாய் மாதிரி கொலைச்சி சாவோம் தாகம் எடுத்து சாவோம் விக்கி சாவோம் அப்படி இப்படின்னு வாங்க ஸோ அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டதோட சரி ஆனால் இப்போ சமீபமாக வாட்ஸ்அப்பில் அந்த மாதிரி ஒரு சிறுவன் வடநாட்டு வட இந்தியாவுடைய சிறுவன் ஒருத்தன் அந்த மாதிரி நாய் கடிப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலே அந்த கொலைக்கிறத பார்க்குறோம் பார்த்தாலே நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்போ பாருங்களா நாய் கடிக்குது ஒரு கிருமி உள்ளே போகுது ரேபிஸ் கிருமி அது உள்ளே போய் ஒரு மனிதனுக்கு இல்லாத ஒரு குணாதிசயத்தை அவனுக்கு ஏற்படுத்துது பாருங்க அப்படி ஒரு கிருமிக்கு அந்த சக்தி இருக்கும்போது ஒரு சாதுவான ஒரு விலங்கு இங்கே குணத்தில் மாற்றுது உடலில் கூட மாற்ற வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை இங்கே உடலுமே மாறுது தான் இல்லையா மாறுதுனா பெரிய ட்ராமெட்டிக் சேஞ்ச் இல்லை பட் உடல் ரீதியான நிறைய மாறுதல் இருக்கிறனால தான் அவன் தண்ணி தாகம் எடுக்குது நாக்கு தொங்க போட்டுட்ருக்கிறான் நாய் மாதிரியே அந்த ஹான்றது எல்லாமே அந்த மூச்சு இறக்கிறது எல்லாமே பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி கிருமினால் கூட ஏதோ ஒரு உயிரினம் டைனோசர் மாதிரி மாறலாம் அல்லது உண்மையிலே டைனோசரே வரலாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் உண்மை என்ன அப்படின்னா எத்தனையோ மில்லியன் வருடம் முன்னாடி டைனோசர் வாழ்ந்ததை சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து நான் ஸ்டாப் இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தில் என்ன நடக்குமோ திரும்ப திரும்ப துல்லியமாக நடக்கும் கொஞ்சம் கூட மாறு அப்போ இப்போ அவங்க எதை வைத்து இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது அது தப்பாக இருக்கலாம் ரைட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் எத்தனை மில்லியன் ஆண்டு வந்தாலும் ஏதோ ஒரு கல்பத்தில் தான் அது வந்திருக்கும் கல்பன்றது இந்த ஐந்தாயிரம் வருட காலச்சக்கரம் ஆனால் அதில் நடக்கிறது திரும்ப திரும்ப துல்லியமாக நடக்கும் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஒரு எச்சரிக்கை இறைவன் வந்து எப்போவுமே வந்து நீங்கள் மகாபாரதத்தில் பார்த்
இல்லையா அவங்க திருந்தட்டும் திருந்தட்டும் அந்த காட்டுக்கு போய் வனவாச பீரியடு முடிஞ்சு வந்து நாடு கேட்கும்பொழுது கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லும்பொழுது கூட ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வந்து சண்டை போடக்கூடாது மறுபடியும் நம்ம அமைதியாக பேசி பார்ப்போன்ற இப்பயும் வரலைன்னா கடைசி ஆப்ஷனாக தான் போர் இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அதே மாதிரி தான் உலக அழிவு வந்து திடீர்னு நடக்காது அதுக்கு முன்னாடி நிறைய சான்ஸ் கொடுத்து பார்ப்பார் இல்லையா இப்போ சென்னை வந்து ரெண்டு மாடி உயரத்துக்கு தண்ணி போச்சு யாருமே கற்பனை பண்ணாது அது ஒரு எச்சரிக்கை நீ பண்ண தப்பு திருத்திக்கோ அப்படின்ட்டு நான் கேரளாவில் ரெண்டு தடவை வந்துருச்சு ஃப்ளட்டு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே ஸோ இவ்வளவு இருந்தும் மீண்டும் மீண்டும் அவங்க பாவம் செய்யும்போது தான் அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படுது ஸோ அதே மாதிரி தான் உலக அழிவுக்கு முன்னாடி வருது இந்த எச்சரிக்கைகள்லாம் இந்த மாதிரி ஃப்ளட் ஆகட்டும் சுனாமி ஆகட்டும் நிலநடுக்கம் ஆகட்டும் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கடந்த நூறு வருடம் அதிலும் கடந்த பத்து வருடமாக இதெல்லாம் சிவியர் ஆகுது எல்லா இடத்துலையுமே ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உலக போருக்காக எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இல்லையா அணு ஆயுதங்கள் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஸோ யார் ஃபஸ்ட்டு போட போகிறாங்கன்றதுல தான் இருக்குது ஸோ அதுவும் நடக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நாம் தப்ப உணர்ந்து நம்மளுடைய பல ஜென்மத்து பாவத்தை இறைவனை நினைத்து எரிச்சுட்டா தப்பிச்சிடுவோம் அப்படி இல்லைன்னா மாட்டிக்கும் ஸோ அது என்ன தப்பிக்கிறது பைபிளில் பார்த்திங்கன்னா எஸ் அப்படியே மேலே போயிட்டாரு ராமாயணத்தில் அப்படியே ராமர் அப்படியே மேலே போயிட்டாரு அப்படிலாம் போயிடுவாங்களானா அப்படிலாம் யாரும் போக முடியாது யாரும் போனதும் கிடையாது மேலே என்ன போகும் ஆத்மா மட்டும்தான் போகும் உடலை எடுத்துகிட்டுலாம் போகாது ஸோ வழக்கமாக ஆத்மா வந்து உடல் ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போய் பிறவி எடுக்கும் ஸோ கடைசி நேரத்தில் பிறவிலாம் எடுக்க முடியாது உலகம் அழியணும் ஸோ அப்போ எல்லாம் மேலே போகணும் அப்படி மேலே போகிறது தான் முக்தி ஸோ அதுக்கும் இறைவன் நினைவு மட்டுமே இருக்கணும் அப்போ தான் மேலே போகவே முடியும் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே வந்து எந்த இனத்து மக்கள் ந அதாவது மாமிசம் சாப்பிட்றதே ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு அவங்க மதமே சொல்லுதோ அந்த மாதிரி நாடுகளில் பயங்கரமான வன்முறைகளும் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத நிலைமையும் இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ தண்டனை இருக்குது ஸோ இந்த தண்டனையிலும் திரும் திருந்தாமல் மீண்டும் மனிதர்கள் உருவாக்கிய மதமே ஏதோ கடவுளே சொன்னதாக நினச்சிட்டு பாவம் மேலே பாவம் செய்கிறாங்க அப்படின்னா பல்லுக்கு பல் கண்ணுக்கு கண் இருக்குது இல்லையா இது இறைவனுடைய நீதி ஆனால் மனிதனை பண்ண சொல்லலை அவர் இது வந்து இறைவனுடைய நீதி அப்படி தான் நடக்கும் ஸோ அப்போ நீ மற்ற மனித மற்ற விலங்குகளுடைய கறியை சாப்பிட்ற உன்னுடைய நாக்கு ருசி அடக்க முடியாமல் அப்படின்னா உன்னுடைய கறியும் சுவைக்கப்படும் ஸோ அதற்கான ஒரு ஏற்பாடாக இந்த டைனோசர் இருக்கலாம் ஏன்னா சைனா போன்ற நிறைய நாட்டின் மதங்களில் பார்த்திங்கன்னா ட்ராகன் அப்படின்னு ஒரு புராண கால விலங்கு ஒன்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அது என்னென்னா நாக்கு வழியாக ரத்த இது நெருப்பு கக்கும் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கலாக வந்து தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விலங்கு கடு கொடூரமான விலங்காக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அது நெருப்பு கக்குமா கக்காத தெரியாது ஆனால் மனிதர்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான தண்டனை கொடுப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு விலங்காக அது இருக்கலாம் ஆனால் நாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன்ஸ் பிறவி எடுத்துகிட்டால் திரும்பி போக முடியாது அது மனித ஆத்மாவுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா ஆத்மாக்குமே பொருந்தும் அப்போ இப்போ வரைக்கும் டெனசர் இல்லை இந்த கல்பத்தில் இல்லை கடந்த ஐயாயிரம் வருடத்துக்குள்ளே இல்லை அப்படின்னா இனிமேல் தான் வரணும் ஆனால் ஒரு வேளை சரி முன்னாடியே வந்திருக்குமோ பாதியிலே காணாமல் போச்சா அப்படிலாம் எதுவுமே காணாமல் போகாது எல்லாமே இருக்க தான் செய்யும் சயின்ஸ் தான் அப்படி சொல்லுது இவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா அது இல்லவே இல்லை அது வேணால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் பேருந்துருக்கலாம் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஆனால் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேளை சொர்க்கத்திலே டைனோசர் இருந்திருந்து கடலுக்கு போயிருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம் அது மனிதர்களால் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அப்படி இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா உண்மையிலே இங்கே எங்கேயுமே இப்போ இல்லை அப்படின்னா இனி தான் அது வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் அதுக்கு முன்னாடியே இல்லை தப்புக்கான தண்டனை அடைஞ்சி அடைஞ்சா திருந்தி தான் ஆகணும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி திருந்துறது தான் புத்தி செலுத்தணும் ஸோ தண்டனை அடையிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களை செஞ்ச பாவத்திலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு தான் இறைவன் வர்றார் ஸோ அதனால தான் மகாபாரதத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சூழ்ச்சி பண்ணுறாரு சூழ்ச்சி பண்ணுறாருன்னு வாங்க ஏன் சூழ்ச்சி பண்ணுறாருன்னா தப்பு பண்ணவங்களுக்கு தண்டனை இல்லாமல் பண்ணுறாரு அப்படின்ட்டு ஸோ அதுதான் கடவுளுடைய வேலை ஏன்னா அவருடைய குழந்தைகள் எல்லாருமே பாவம் பண்ணிட்டோம் இல்லை காமம் இல்லாமல் நம்ம இருந்திருக்குமா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷமா ஸோ அதில் வந்து தப்பிக்கிறதுக்கான வழி சொல்கிறார் என்ன அது அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாமல் மறக்கணும் காமம்னா என்னென்ன தெரியாமல் ஸோ அது வந்து இறைவனை நினைக்க நினைக்க அது சாத்தியம் கூடவே இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தையும் 
கேட்கணும் தினம் தினம் அதை தான் முரளின்னு சொல்லுவோம் அது எல்லா ராஜீவ் தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக பதிவுபடுதோ அல்லது யூடியூப்பில் பி கே சரவணகுமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் அல்லது இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணாலும் நாங்கள் அதை அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ ஒரு எச்சரிக்கையாக கொடுக்க உருவானது தான் வேதங்கள் வேதங்கள் எதுவுமே நடந்த விஷயத்த குறிப்பிடல நடக்க போகிற விஷயத்த குறிப்பிடுது ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ சுனாமி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இனி வரப்போகக்கூடிய மிகப்பெரிய பேரலை உலகத்தையே விழுங்கக்கூடிய அந்த பேரலையோடைய எச்சரிக்கை அது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வேலேருந்து ஒரு விண் விண்கற்கள் வருது ஒரு பெரிய நட்சத்திரம் வந்து இடிக்க போகுது பூமியை இதெல்லாம் சொல்கிறது என்னென்னா உலகம் அழிய போகுது எச்சரிக்கையாக இருங்க அப்படின்றது எல்லா விதத்துலையும் சொன்னால் அந்த கடைசி நாள் வரப்போகுதுன்றதுக்காக ஸோ அது இது வரைக்கும் இடிக்கலையே இடிக்கலையேன்றதுக்காக நீங்கள் அலட்சியமாக இருந்தீங்கன்னா கடைசி நேரம் எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அது எப்படி வேணாலும் உலக அழிவு வரலாம் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இறைவனை நினச்சி நினச்சி நம்ம பாவத்தை எரிச்சிட்டோன்னா கர்மத்தின் விதிப்படி நீ பாவம் செஞ்சுருந்தால் மட்டும்தான் உனக்கு தண்டனை நீ செஞ்ச நன்மைக்கான பலனும் உண்டு இப்போ வந்து நன்மையெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு வெறும் பாவம் தான் இருக்குது எல்லா தலையிலையும் ஸோ அதுக்கான தண்டனை கண்டிப்பாக உண்டு பாவம் இருந்தால் பாவமே இல்லைன்னா தண்டனை கிடைக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அதுக்கு தான் அதை எரிச்சிடுங்க இறைவனை நினைத்துன்றார் ஸோ ஈஸியான வாய்ப்பு கொடுக்குற எல்லாருமே பிறக்கும் போதே பாவத்தில் தான் பிறக்கிறோம் காமத்தின் மூலமாக தான் பிறக்கவே செய்கிறோம் ஸோ அப்போ அதுலேருந்து அந்த பாவத்துலேருந்து த ஏன்னா காமத்தில் அப்பா அம்மா காமத்தில் இருந்து நம்மளை பெற்றதுக்காக நமக்கு தண்டனை கிடைக்காது நம்ம அதுக்கு முந்தைய ஜென்மம் பல ஜென்மமாக காமத்தில் வந்துப்பாங்க அதுக்கான தண்டனையும் இந்த ஜென்மத்தில் காமம் கோபம் இதெல்லாம் முழுகினதுக்கான தண்டனையும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த பாவம் இருக்குதா அப்படின்னா உங்களுக்கு கோபம் வருதா பாவம் இருக்குது மனசு எதிர்ப்பால அன்பர்களை பார்த்தா சலனமாகுதா பாவம் இருக்குது ஸோ இது ஃபுல்லாக இல்லாமல் அப்படியே ஒரே சீராக மனநிலை இருக்கும்போது அந்த பாவத்தை எரிச்சிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அது இறைவனை நினைக்கும் போது தான் அந்த சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் இறைவனை எப்படி நினைக்கணும் இறைவன் செம்பு நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறார் நாம் பூர்வமத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் ஆத்மா பூர்வமத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கேன் என்னுடைய தந்தை சிவபரமாத்மா செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்கிறார் அப்படின்னு அன்பாக நினைக்கணும் ஸோ அன்பாக நினைக்கணுனால அவர் பேசுகிறது கேட்டால் தான் நமக்கு அந்த அன்பு இருக்கும் ஸோ சிவன் பேசுகிறது தான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த தமிழ் முரளி எல்லா ராஜயோக தியான நிலையங்கள்லையும் கிடைக்குது ஸோ அதை கேட்க கேட்க அப்படி ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கும் ஸோ அதை மட்டுமே கேளுங்க ஏன்னா அதை தவிர வேறு எது எதை கேட்டாலும் உங்களை பாவம் செய்ய தான் வைக்கும் ஏன்னா இந்த உலகமே பாவாத்மாக்களின் உலகம் ஸோ அதனால் கலியுகத்தில் உள்ள எந்த விஷயத்தையும் பார்க்காதீங்க கேட்காதீங்க நினைக்காதீங்க இறைவன் சொல்கிற அந்த முரளியில் வர விஷயத்த மட்டும் கேளுங்க இறைவனை மட்டும் செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி அப்பா நான் அன்பாக நினைங்க ஸோ ஒன்று இந்த பாவத்துலேருந்து தப்பிச்சிடும் இன்னொன்று தப்பிச்சு என்ன ஆகும்னா உலகம் அழிகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆத்மா மேலே போயிடும் இறைவன் நினச்சிட்டே இருப்பீங்க டக்குன்னு போயிடும் தண்டனை அனுபவிக்காமல் ஸோ இந்த பூமி சொர்க்கம் பண்ணணுன்னே டக்குன்னு பிறக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ மற்ற ஆத்மாக்கள்லாம் இங்கேயே இருந்து இந்த உலகம் இன்னும் மோசமாக ஆகும் ஸோ அது அந்த மோசத்தில் ஒன்று தான் இந்த டைனோசர் மாதிரி விலங்குகள் வர்றது அப்போ பாருங்கள் அந்த மாதிரி விலங்குகள் வரும்போது மனிதனுக்கு எவ்வளோ மரண பயம் வரும்ன்றது தான் இந்த ஜுராசிக் பார்க்கில் எடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அது எல்லாமே நடக்க தான் போது அது இல்லாமல் மியூட்டேஷன் ஆகி பலவிதமான மாற்றங்கள் நடக்கிறதெல்லாம் இப்போ சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ அந்த மாதிரி கூட இருக்கிற ஒரு விலங்கை கூட டைனோசராகவும் மாறலாம் ஸோ எது வேணாலும் நடக்கலாம் நமக்கு தெரியாது ஸோ அணுகுண்டெல்லாம் போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியும் ஆகலாம் திடீர்னு மியூட்டேஷன் ஆகி ஏதாவது ஆகலாம் அதனால் ஏன்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை பல்லியை பார்த்தாலே பார்த்திங்கன்னா டைனாசரோடைய ஒரு மினி வருஷன் மாதிரி தான் இருக்குது இல்லையா பல்லியே கொஞ்சம் இப்போல்லாம் பெருசாக பெருசாக ஆக ஆரம்பிச்சுதா இல்லை அது எப்படின்னு தெரில இப்போல்லாம் பெருசாக இருக்குது ஸோ எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம் பல்லி ஆக்சுவலாக விஷம் தான் இல்லையா ஆனால் நம்மளை எதுவும் பண்ணுறது இல்லை நான் தானாக தெரியாமல் சாப்பாட்டில் விழுந்தால் தான் பயங்கர விஷம் ஆயிடுது மற்றபடி அது எதுவும் பண்ணுறது இல்லை இருந்தாலும் அது விஷம் தான் அது அரணா இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது பூரா அதுவாக எதுவும் நம்மளை பண்ணுறது இல்லை ஆனால் ஸோ எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம் அதனால் மெயின் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாம் அந்த மாதிரி துக்கத்தில் மாட்டிக்கக்கூடாது இறைவனை நினச்சி பாவத்தை அழித்து புது உலக சொர்க்கத்துக்கு போயிடணும் ஸோ அதுக்கான பொன்னான வாய்ப்பு அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரே தடவை தான் கிடைக்குது சிவபெருமானே வந்து ஞானத்தை கொடுக்குறார் கடவுள்கிட்டே ஞானத்தை எட
பெருமாள் கோயிலில் தான் சொர்க்கவாசல் திருப்பிழா கொண்டாடப்படுது ஏன்னா சொர்க்கத்தின் முதல் இளவரசர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சரி ஓகே ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ அவசியம் இந்த வீடியோவை எல்லா சகோதரர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஆன்மீக விழிப்புணர்வு பெற வைப்போம் பிடிச்சிருந்தால் அவசியம் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் தெரிவிங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் பண்ணாமல் இருந்திருந்தாலும் அல்லது பண்ணியே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணலனாலும் இப்போ அவசியம் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உடனுக்குடன் நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ இன்னொரு விஷயம் டைனோசரை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கணும் கூட நிறைய இடங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக போர் பல விதமான பாலியல் தொல்லைகள் இதெல்லாம் தினம் தினம் நியூஸ் பேப்பரில் படிக்கிறோம் ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு வர பிரச்சனையை பார்த்து நம்ம நம்மளை திருத்திக்கிறவங்க தான் புத்திசாலி இல்லைன்னா மாட்டிக்கும் பார்த்திங்கன்னா விவசாயம் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் தெரியும் வித விதமான புழுக்கள் வருது புதுசு புதுசாக வருது புதுசு புதுசாக இவங்களும் மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதை அதை விட புதுசு புதுசாக வருது ஸோ அதே மாதிரி டைனோசரும் கண்டிப்பாக வரும் அதற்கு முன்னாடி நம்மளை திருத்திக்கணும் இல்லையா டைனோசர் வருதா இல்லையான்ற ஆராய்ச்சியை விட நாம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எஸ்கேப் ஆகிடணும் முக்தி அடைஞ்சிடணும் ஸோ அதை தான் புத்தி சலிக்காதுங்க நீங்கள் சத்தியமாக தேவதையாக இருந்தால் தான் இந்த ஞானத்தை ஃபுல்லாக ப கேட்டும் இருப்பீங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு சந்தேகம் வேண்டாம் இரவுநடிய ஞானம் முரளியை உடனடியாக கேட்க ஆரம்பிங்க அப்போ உங்களுக்கு தானாகவே புரியும் ஏன்னா என்ன தான் நாம் சொன்னாலும் கடவுளே நேரடியாக பேசுகிறத கேட்கும்போது தான் உங்களுக்கு நிச்சய புத்தி வரும் அவர் நம்மளுடைய அப்பா அப்பா வந்து சொத்து கொடுக்க வர்றார் அந்த ஆஸ்தியை இழந்துடாதீங்க